大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅要与大家分享一个很美味的年菜做法——鲍鱼焖排骨。它做法简易，尤其对厨房新手更值得一学。舅舅手把手与大家分享，一起让除夕年夜饭香起来。哇，真的很棒！大家一起来，来吧，马上开始。排骨五百克，倒入料理盆中，再倒入适量清水。水需没过排骨，再加入一小匙盐，用手抓一抓，静置十分钟，泡出排骨内部污秽与血水。因为要做成年夜菜，关系排骨砍得长一些，每小段五公分左右，感觉上会比较大方。十分钟过后，再次用手抓洗一下，再控干水分，将排骨装入盘中。接着再用清水清洗几遍，像视频中这样，排骨就已经非常干净了把清洗干净的排骨冷水下锅，加入生姜片、葱段、葱叶部分以取出备用。这里是葱白部分，再一大匙料酒去腥，然后搅动一下，再开文火慢慢加热。排骨焯水时必须选用冷水下锅。这样排骨才能受热均匀，内部的血腥很完善的排出。用文火慢慢加热，营养不会流失，而且排骨经这环节处理，料理后肉质更加鲜香软嫩，水慢慢变浊了，表面一层浮沫，这是排骨内部血腥预热形成，也是排骨腥味来源。将排骨取出，再用温水清洗几遍，水温约五六十度左右，将部分粘附在排骨表面的浮沫洗净。排骨焯水后。必须用温水清洗，千万不要用冷水。就这样多洗几遍，直到水清，然后控干水分备用。热锅内倒入约两大匙食用油，油量可以多一点，没有关系。倒入五十克黄金糖炒糖色。这黄金糖也可以用一般冰糖代替。见黄金糖融化后，转小火拌一拌，金糖颜色会转成褐色，就像麦芽糖一样。接着将排骨直接放入，别在意油有点多，我们要的正是这般煎炸的效果。排骨记得控干水分，免得油溅的厉害。接着将排骨翻面，两面都要煎香当排骨煎香及上色后，像视频中这状态，就可以将香料加入，八角三颗及桂皮一小支，炒一炒香。如果因为是年菜，想更丰盛一些，这时候还可以加入泡软后的海参一起拌炒。记得海参要预先用糖和生抽抓匀，腌一腌后再加入，倒入四百毫升清水。水需没过排骨，再开始调味，一大匙生抽，半大匙蚝油，适量或约半小匙老抽上色，
最后再加入蒜瓣，先中高火煮开后再转低火，持续焖半小时。如果家中有牙口比较不好的长者，建议您多焖个十五分钟。焖了半小时后是这状态，这时候再将炉转大火，将酱汁收干。此阶段要不时翻拌，避免底部烧焦。备好两罐即食小包，在快收干的排骨酱汁内加入约半罐的鲍鱼酱汁。这鲍鱼酱汁已经调味，不能加的太多，不然口味就重了。拌一拌，待煮开后再试个味。如果感觉太淡了，可以多加入一点鲍鱼汁，慢慢调至满意为止。嗯，这味道好极了，超级满意。待酱汁收干到一定程度后，再将鲍鱼加入，拌炒个两分钟，美味的鲍鱼焖排骨就完成了在表面撒一点青葱，更添美味。您也可以用烫熟后的西兰花围一个圈摆盘，那就更加高大上了。是的，那就留给朋友们大家自由发挥了。嗯、这酱汁就这样拌着饭吃也很美味。鲍鱼因为没有过度烹煮，柔软中带点弹牙，有嚼劲。一口一个。吃了很开心。对，有很多朋友常说，在家自己做的排骨又柴又腥，没有餐厅做的好吃。下回您料理排骨时，请尝试舅舅这样处理，希望会给您带来不同体验。希望舅舅有将这食谱与做法清楚表达。如果有舅舅说不明白的部分，还请大家留言提问，真的不要客气。如果身边有朋友，还不知道年夜饭怎么吃，吃什么，就请您将这视频分享给他们吧。如果您有更好的建议与做法，也请您留言多多指教。您的观看以及不吝赐教，我们感激不尽。好了，今天就分享到这里。如果您喜欢我们的视频，就请您订阅与按赞，这样就不会错过舅舅下一次的分享。谢谢大家，谢谢大家，多多感恩。